প্রিয় বন্ধুরা ভালোবাসি অঙ্ক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত অধ্যায় এইটিনের পার্ট ওয়ান করব তো অধ্যায় এইটিনে রয়েছে লেখচিত্র লেখচিত্র কি বা লেখচিত্রের অঙ্ক কিভাবে করতে হবে সেটা জানতে গেলে আমরা প্রথমে একটা ছোট্ট গল্প শোনাব সেটা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীতে গণিতজ্ঞ রেনে দে কাটতে তার সিলিংয়ের এক কোনায় একটা ছোট্ট পোকা দেখতে পেয়েছিলেন পোকাটির সঠিক অবস্থান নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করলেন তিনি তখন সমতলে অবস্থিত কোনো বিন্দুর নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে পরস্পর লম্ব দুটি সরলেখার প্রয়োজনের কথা ভাবেন তো সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা সংখ্যা রেখার সম্পর্কে জেনেছ তো সংখ্যা রেখা হলো এরকম একটি সরল রেখা যার মধ্যবিন্দুতে আমরা শূন্যটাকে কল্পনা করি এবং তার ডান দিকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে ধনাত্মক সংখ্যাগুলো যায় আর বা দিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স এভাবে ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো যায় অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা জিরো ধরি এদিকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এদিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স এই হচ্ছে একটি সংখ্যা রেখা তো এই রকম দুটো সংখ্যা রেখাকে গণিতজ্ঞ রেনে দে কাটতে একই সমতলে পরস্পরের লম্বভাবে স্থাপন করলেন মনে করি এই সমতলের উপর অবস্থিত একটা যে কোনো বিন্দু এখানটা নিলাম আমরা নাম দিলাম এ বিন্দু এখন এ বিন্দুটি এই সমতলের ঠিক কোথায় অবস্থিত সেটা জানার জন্য এই সমতলটিকে দুটো পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত সংখ্যা রেখার সাহায্যে আমরা এর অবস্থান নির্ণয় করব এবং এই ধারণাটি প্রথম দিয়েছিলেন গণিতজ্ঞ রেনে দে কাটতে তাই এই পদ্ধতিকে বলা হয় কার্থেসীয় পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে এই যে দুটো সংখ্যা রেখা নেওয়া হয়েছে সংখ্যা রেখার এই দুটো ছেদবিন্দুকে ও দ্বারা চিহ্নিত করা হয় আর অনুভূমিকভাবে যে সংখ্যা রেখাটি রয়েছে এই অনুভূমিক রেখাটিকে ডান দিকে ক্যাপিটাল এক্স এবং বা দিকে ক্যাপিটাল এক্স ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ওপরের দিকে এখানে ক্যাপিটাল ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর নিচের দিকে ওয়াই ড্যাশ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন এই আমরা জানি সংখ্যা রেখার ডান দিকে ধনাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক নাম্বার বসে তাহলে এইখানে ডান দিকে গেলে আমাদের ধনাত্মক হচ্ছে বা দিকে গেলে ঋণাত্মক হচ্ছে আর এই উলম্বভাবে যে রেখাটা রয়েছে তার ওপরের দিকে গেলে ধনাত্মক আর নিচের দিকে গেলে ঋণাত্মক তো এই এক্স এক্স ও এক্স ড্যাশ এই অক্ষটিকে বলা হয় এক্স অক্ষ বা অনুভূমিক অক্ষ এক্স অক্ষ বা অনুভূমিক অক্ষ অনুভূমিক অক্ষ আর ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এই অক্ষটিকে বলা হয় ওয়াই অক্ষ বা উলম্ভ অক্ষ ওয়াই অক্ষ বা উলম্ভ অক্ষ অক্ষদয়ের ছেদবিন্দুকে বলা হয় মূল বিন্দু এটাকে বলা হয় মূল বিন্দু এই ছেদবিন্দুর থেকেই গণনা শুরু করা হয় অর্থাৎ এই এক্স অক্ষ বরাবর এটাকে জিরো ধরা হয় ওয়াই অক্ষ বরাবর এটাকে জিরো ধরা হয় তাই মূল বিন্দু ও এর স্থানাঙ্ক ধরা হয় এক জিরো কমা জিরো অর্থাৎ জিরো জিরো মূল বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো জিরো এরপরে ডান দিকে গেলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে যাব আবার ওপর দিকে গেলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে যাব তো এখানে আমরা এ বিন্দুর অবস্থান জানতে গেলে এই মূল বিন্দু থেকে গণনা শুরু করব শুরু করে প্রথমে এক্স অক্ষ বরাবর ওই এ বিন্দুর সোজাসুজি পৌঁছাব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোরের সোজা গেলে আমরা এর সোজাসুজি এসছি এবার অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে যদি আমরা এই এক্স অক্ষের উপর একটি লম্ব টেনে নিই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা লম্ব টেনে নিলে দেখা যাচ্ছে যে এই এটা এক্স অক্ষের চার নম্বর ঘরে এলো আবার একইভাবে যদি এ বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের উপর একটি লম্ব টেনে নিই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার তাহলে এই এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে এক দুই তিন চার প্রথমে এক্স অক্ষ বরাবর আমরা চার ঘর গেছি তারপরে ওয়াইয়ের 
এই যে চার এক দুই তিন চার এই পর্যন্ত আমরা এই সোজা গুণে নিয়ে এক দুই তিন চার তাহলে এই এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে চার কমা চার এইভাবে আমরা কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় করে থাকি তো সেক্ষেত্রে এই যে অক্ষ দুটো আমরা টেনেছি এই অক্ষ দুটো সমতলকে চারটি অংশে ভাগ করেছে বা চারটি অঞ্চলে ভাগ করেছে দেখো এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে এক্স ও ওয়াই এই কোণের অন্তর্বর্তী অঞ্চল এই অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে প্রথম পাদ বা ফার্স্ট কোয়াড্রান্ট তাহলে এক্স ও ওয়াই এই কোণের অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে প্রথম পাদ প্রথম পাদ পাদ কথাটি অর্থ অঞ্চল প্রথম পাদ বা আমরা বলতে পারি ফার্স্ট কোয়াড্রান্ট আর ওয়াই ও এক্স ড্যাশ এই কোণের অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় পাদ দ্বিতীয় পাদ বা সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট এক্স ড্যাশ ও ওয়াই ড্যাশ এই কোণের অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে তৃতীয় পাদ তৃতীয় পাদ বা থার্ড কোয়াড্রান্ট আর এক্স ও ওয়াই ড্যাশ এই কোণের অন্তর্বর্তী অঞ্চলকে বলা হচ্ছে চতুর্থ পাদ বা ফোর্থ কোয়াড্রান্ট এখন দেখো সংখ্যা রেখায় যেহেতু আমরা জানছি ডান দিকে ধনাত্মক সংখ্যা অর্থাৎ এক্সের দিকে ধনাত্মক সংখ্যা এক্স ড্যাশের দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা একইভাবে উলম্ব অক্ষ অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াইয়ের দিকে ধনাত্মক সংখ্যা আর ওয়াই ড্যাশের দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা তো আমরা শুরু করব সবসময় গণনা শুরু করব মূলবিন্দু অর্থাৎ শূন্য থেকে বা ও থেকে এখান থেকে আমরা প্রথম পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দুর অবস্থান জানতে গেলে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে যাব এক্স অক্ষ বরাবর অর্থাৎ এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে তারপর ওপরের দিকে মানে ওয়াই অক্ষের ধনাত্মক দিকে অর্থাৎ এই পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দুর অবস্থান বা স্থানাঙ্ক জানাতে গেলে আমাদের দুটো নাম্বারই ধনাত্মক তাই এখানে লিখলাম প্লাস কমা প্লাস দ্বিতীয় পাদে কোনো অবস্থিত কোনো বিন্দু দ্বিতীয় পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক জানতে গেলে আমরা প্রথমে শূন্য থেকে শুরু করে এক্স অক্ষের ঋণাত্মক দিকে এখান থেকে ঋণাত্মক দিকে অর্থাৎ এক্স ড্যাশের দিকে যাব তারপর ওপরের দিকে যাব তো এইখানে প্রথম এক্স ড্যাশের দিকে মানে হচ্ছে মাইনাস তারপরে ওপরের দিকে যাব মানে প্লাস তাই দ্বিতীয় পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে সবসময় এক প্রথমে মাইনাস নাম্বার তারপর প্লাস নাম্বার এখন তৃতীয় পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দুর অবস্থান বা কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক জানার জন্য আমরা প্রথমে মূল বিন্দু থেকে শুরু করে এক্সের ঋণাত্মক দিকে যাব তারপর নিচের দিকে আসব অর্থাৎ ওয়াইয়ের ঋণাত্মক দিকে আসব তাহলে এক্সের ঋণাত্মক দিকে ওয়াইয়েরও ঋণাত্মক দিকে দুটোই ঋণাত্মক অর্থাৎ এখানে অবস্থিত কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস মাইনাস চতুর্থ পাদে অবস্থিত কোনো বিন্দু স্থানাঙ্ক জানতে গেলে আমরা প্রথমে মূল বিন্দু থেকে ডান দিকে যাব অর্থাৎ প্লাস তারপর নিচের দিকে নামবো তাহলে মাইনাস অর্থাৎ এটা হবে প্লাস কমা মাইনাস তাহলে এই যে আমরা বিভিন্ন পাদে অবস্থিত বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করলাম প্রথম পাদে অবস্থিত বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে প্লাস প্লাস দ্বিতীয় পাদে অবস্থিত বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস প্লাস তৃতীয় পাদে অবস্থিত বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস মাইনাস চতুর্থ পাদে অবস্থিত বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে প্লাস মাইনাস দেখো এখানে আমরা এ বিন্দু স্থানাঙ্ক লিখেছি ফোর ফোর তার মানে হচ্ছে শূন্য থেকে শুরু করে প্রথমে আমরা এক সক্ষ বরাবর চার ঘর গেছি বা চার একক দূরত্ব গিয়েছি তারপর উপরের দিকে সোজা লম্বভাবে আবার চার একক দূরত্ব গেছি তাহলে এই যে স্থানাঙ্ক এখানে এই প্রথমটাকে বলা হয় ভুজ মানে এক্সের অক্ষ বরাবর যেটা গেছি সেটাকে বলা হয় ভুজ আর তার সঙ্গে উলম্ব উপরের দিকে যতটা গেছি সেটাকে বলা হয় কোটি অর্থাৎ এ বিন্দু স্থানাঙ্কের ভুজ হলো চার আর কোটি হলো চার এইভাবে 
কোনো বিন্দুর অবস্থান জানার জন্য আমাদের এই বিন্দু থেকে দুটো অক্ষর পরি লম্ব টানতে হচ্ছে তারপরে আমরা সেটা জানতে পাচ্ছি এবং সেখানে আমাদের এভাবে মেপে মেপে গুনে গুনে দেখতে হচ্ছে তো এই কাজটাকে সহজ করার জন্য আমরা এক ধরনের কাগজ ব্যবহার করব তাতে আমাদের এরকম দাগ কাটা কাটাই রয়েছে সেই কাগজটাকে আমরা বলে থাকি ছক কাগজ বা গ্রাফ পেপার এটি হলো একটি ছক কাগজ বা গ্রাফ পেপার তো এখানে আমরা বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান চিহ্নিত করব তার জন্য প্রথমে আমরা এই ছক কাগজে পরস্পর লম্বভাবে দুটো অক্ষ অঙ্কন করে নেব দেখো এখানে ছক কাগজে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘর পর পরে একটু মোটা করে আছে দশ ঘরের জায়গায় গিয়ে আর একটু মোটা করে দাগগুলো দেওয়া আছে এটার সাহায্যে আমাদের গুনতে সুবিধা হবে তো এই যে দাগগুলো কেটে দেওয়া আছে তার যে কোনো একটা মোটা দাগের সোজাই আমরা অক্ষ দুটো টানব মোটা দাগের সোজা হলে আমাদের এই পাঁচ ঘর দশ ঘর করে দেখতে সহজেই দেখে আমরা বুঝতে পারবো গোনা লাগবে না এক দুই তিন চার করে একবারে দেখেই বুঝতে পারবো এটা পাঁচ এটা দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ এইভাবে সেই জন্য মোটা দাগ বরাবর আমরা দুটো অক্ষ টেনে নিলাম তাহলে এইটা হচ্ছে অনুভূমিক অক্ষ বা এক্স এক্স ড্যাশ অর্থাৎ এক্স অক্ষ আর এটা হলো উলম্ব অক্ষ ওয়াই ওয়াই ড্যাশ আর অক্ষদায় ছেদবিন্দু হচ্ছে মূল বিন্দু এটাকে ও দ্বারা চিহ্নিত করা হলো তাহলে এই হলো আমাদের দুটো অক্ষ অঙ্কন করা হয়েছে এবার আমরা চলে আসছি বইতে নিজে করি আঠেরো দশমিক এক পেজ নাম্বার একশো ছিয়াত্তর দেখো প্রথম এক নম্বরে রয়েছে ছক কাগজে এ এ বিন্দুর পাশে ব্রাকেট দিয়ে তার স্থানাঙ্ক লেখা হয়েছে ভুজ হলো চার আর কোটি হলো শূন্য বি বিন্দু স্থানাঙ্ক জিরো সিক্স সি বিন্দু স্থানাঙ্ক টু ফাইভ ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক সেভেন ওয়ান ই বিন্দু স্থানাঙ্ক এখানে কিছু দেওয়া নেই ফাইভ দেওয়া আছে কোটি তাহলে ভুজে তোমাকে নিজেকে যা খুশি একটা নাম্বার বসিয়ে সেটাই ছ কাগজে বসাতে হবে তো আমি এখানে ওয়ান বসালাম এবং এফ এফ হচ্ছে ড্যাশ ফাইভ এখানেও আমরা ভুজ যা খুশি একটা নাম্বার আমি বসিয়ে দিলাম ফাইভ এই বিন্দুগুলি বসাই তাহলে দেখো বিন্দুগুলি কি করে বসাতে হবে বিন্দুগুলো আমরা খাতার পাশে লিখে নিয়েছি এখন আমাদের প্রথম এ বিন্দুকে স্থাপন করব তো এ বিন্দু স্থানাঙ্ক ফোর জিরো তো আমরা এই হলো মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে প্রথমে ফোর চার ঘর ডান দিকে যাব তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর ভুজ ফোর আর কোটি আছে জিরো অর্থাৎ এই বিন্দুটিই হবে এ বিন্দু এটা হলো এ বিন্দু ব্র্যাকেটে আমরা লিখলাম ফোর জিরো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ককে বুঝিয়ে দিলাম এখানে ব্র্যাকেটে ফোর জিরো আমরা লিখে নিতে পারি আবার এখানে যেহেতু আমাদের লেখা রয়েছে তাই আমরা শুধু এখানে এ দ্বারাও বিন্দুটিকে প্রকাশ করতে পারি তাহলে বি বিন্দু হচ্ছে জিরো সিক্স তাহলে বি বিন্দু জিরো সিক্স প্রথমে জিরো হচ্ছে এই বিন্দু তারপর সিক্স সিক্স প্লাস নাম্বার তাহলে আমরা ওপরের দিকে যাব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এই হচ্ছে জিরো সিক্স অর্থাৎ বি বিন্দু স্থানাঙ্ক বি বিন্দুর হচ্ছে জিরো সিক্স তারপরে সি বিন্দু স্থানাঙ্ক টু ফাইভ তাহলে আমরা প্রথমে ওয়ান টু ডান দিকে গেলাম তারপর কোটির দিকে যাব ফাইভ তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে ফাইভ এইটা হলো সি বিন্দু সি বিন্দু স্থানাঙ্ক টু ফাইভ তারপরে ডি ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে সেভেন ওয়ান তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন সেভেন ওয়ান মানে এই বিন্দুটি এটা হচ্ছে ডি বিন্দু ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক সেভেন ওয়ান এবার ই বিন্দু ই বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান ফাইভ তাহলে ই বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান ফাইভ এই হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেখো এখানে বিন্দুটিকে স্থাপন করলে একদম গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে তাই আমরা পরিষ্কার করে দেখানোর জন্য আর একটি ছক কাগজে অক্ষ এঁকে নিয়েছি এটা এক্স অক্ষ আর এটা ওয়াই অক্ষ এটা ওয়াই এটা ওয়াই ড্যাশ এটা এক্স এক্স ড্যাশ এটা মূল বিন্দু ও তাহলে ই বিন্দু স্থানাঙ্ক আমরা বসাবো ওয়ান ফাইভ এই হচ্ছে ওয়ান ফাইভ ওপরের দিকে এই হচ্ছে ওয়ান ফাইভ এটা ই বিন্দু তারপরে এফ বিন্দু স্থানাঙ্ক বসাবো ফাইভ ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা যাচ্ছি ফাইভ ডান দিকে তারপর আবার ওপর দিকে যাচ্ছি ফাইভ তাহলে এটা হচ্ছে এফ বিন্দু এফ বিন্দু স্থানাঙ্ক ফাইভ ফাইভ আর ই বিন্দু স্থানাঙ্ক ওয়ান ফাইভ 
এইভাবে আমরা বিন্দুগুলোকে স্থাপন করলাম এরপরে দুই নম্বরটি দেখো ওয়ান ওয়ান থ্রি সেভেন নাইন ওয়ান ও টুয়েলভ ওয়ান বিন্দুগুলি ছক কাগজে বসাই ও পেন্সিল দিয়ে যোগ করে দেখি সমরেখ কি না তাহলে আমরা বিন্দুগুলি প্রথমে ছক কাগজে বসাই প্রথম বিন্দু রয়েছে ওয়ান ওয়ান তাহলে আমরা লিখছি এই মূল বিন্দু থেকে শুরু করে ডান দিকে ওয়ান ওপরের দিকে ওয়ান এই হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তারপরের বিন্দু রয়েছে থ্রি সেভেন তাহলে ওয়ান টু থ্রি এখান থেকে সেভেন ওপর দিকে ফাইভ সিক্স সেভেন এই হচ্ছে থ্রি সেভেন এটার পাশে লিখছি থ্রি সেভেন এটার পাশে লিখছি ওয়ান ওয়ান তারপরে নাইন ওয়ান তাহলে নাইন ওয়ান এই হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন নাইন ওয়ান এখানে লিখলাম নাইন ওয়ান পরের বিন্দু রয়েছে টুয়েলভ ওয়ান টুয়েলভ ওয়ান তাহলে এখান থেকে শুরু করে প্রথমে ফাইভ এই হচ্ছে টেন ইলেভেন টুয়েলভ টুয়েলভ ওয়ান হচ্ছে এই বিন্দুটি এটাকে আমরা নাইন কমা ওয়ানটা এখানে লিখলাম আর এখানে লিখছি টুয়েলভ কমা ওয়ান তাহলে আমরা দেখছি বিন্দুগুলো কিন্তু সমরেখ হয়নি সমরেখ মানে একই স্বরলেখায় অবস্থিত যেহেতু এই বিন্দুটি আলাদা হয়ে গেছে আর এইগুলো কিন্তু সব একই রেখাতেই অবস্থিত ছিল এই তিনটে সমরেখ কিন্তু এটা সমরেখ নয় তো আমাদের বলেছে বিন্দুগুলি পেন্সিল দিয়ে যোগ করে দেখি সমরেখ কি না তাহলে আমরা যদি যোগ করি আমাদের প্রথম বিন্দু ছিল এটা এর সঙ্গে দ্বিতীয় বিন্দু ছিল এইটা এটাকে যোগ করলে এরকম হচ্ছে তারপর এখান থেকে এটাকে যোগ করলে এইভাবে আমরা পাচ্ছি এরপর চতুর্থতা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি এই রকম অর্থাৎ এরা সমরেখ হলো না তাহলে আমরা লিখে দিলাম বিন্দুগুলি সমরেখ নয় বিন্দুগুলি সমরেখ নয় এরপর তিন নম্বর প্রশ্ন দেখো ছক কাগজে চারটি সমরেখ বিন্দু লিখি ও বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক লিখি তো ছক কাগজে আমরা তিনটি সমরেখ চারটি সমরেখ বিন্দু লিখব দেখো একই রেখা অবস্থিত আমরা এই একটা বিন্দু নিতে পারি এই একটা বিন্দু নিতে পারি এই একটা বিন্দু এই একটা বিন্দু নিলাম এই চারটে একই সরলেখা অবস্থিত আছে এরকম অসংখ্য তোমরা নিতে পারো মনে করো এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে এইভাবেও নিতে পারো আবার এই সোজা এখানে একটা দুটো তিনটে চারটে এইভাবে এইভাবেও বিন্দুগুলো স্থাপন করতে পারো যাই হোক এটা আমরা এই বিন্দুটার নাম দিলাম এ এটা বি এটা সি এটা ডি তাহলে এ বি সি ডি চারটে আমরা সমরেখ বিন্দু নিয়েছি এই বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক লিখতে বলেছে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক কত হবে দেখো এখান থেকে আমরা গুনতে শুরু করব এই হলো ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক হলো ফাইভ কমা ফাইভ অর্থাৎ এর ভুজ পাঁচ কোটিও পাঁচ বি বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে এই যে ফাইভ এই হলো টেন তাহলে টেন কমা ফাইভ অর্থাৎ এটা হচ্ছে টেন কমা ফাইভ সি বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে ফিফটিন কমা ফাইভ তাহলে ফিফটিন কমা ফাইভ ডি বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে টোয়েন্টি কমা ফাইভ টোয়েন্টি কমা ফাইভ অর্থাৎ ডি বিন্দু স্থানাঙ্কতে ভুজ হলো টোয়েন্টি আর কোটি হলো ফাইভ যেহেতু সবগুলোরই কোটি ফাইভ তাই এরা কিন্তু এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটি সরল রেখা হবে যদি আমরা যুক্ত করি আর এইভাবে বিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক থেকে ছক কাগজে বিন্দুগুলিকে বসিয়ে যোগ করে যে চিত্র আমরা পাই তাকেই বলা হয় লেখচিত্র বা গ্রাফ সেক্ষেত্রে যদি আমরা সরল রেখা পাই অর্থাৎ এই চারটে বিন্দুকে যোগ করলে আমরা যেমন সরল রেখা পাবো তাই বিন্দু চারটে সমরেখ তো সরল রেখা পেলে তখন আমরা তাকে বলবো রৈখিক লেখচিত্র আর সরল রেখা না পেলে আমরা তখন তাকে এমনি লেখচিত্র বলবো অর্থাৎ এই বিন্দু চারটে যোগ করলে এটাকে এই ক্ষেত্রে আমরা রৈখিক লেখচিত্র বা লিনিয়ার গ্রাফ পাবো আজ তাহলে নিজে করি এইটিন পয়েন্ট ওয়ান শেষ হলো এর পরে ক্লাসে আমরা নিজে করি এইটিন পয়েন্ট টু ও থ্রি করবো তো পরে ক্লাসগুলি কন্টিনিউ করার জন্য এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও পাশ থাকা বেলা এখনও অল বাটনটি প্রেস করে দিও যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে বা ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও